Catherine, you know how it is in show business, don't you? Oh, no, of course you don't. Well, well, in show business, you have to kind of put on an act. You have to sell yourself, you know what I mean? It, Broadway, Hollywood, you know. If you don't, they don't take any notice of you. So Give me my breath. El reciente centenario del nacimiento de Dir Bogart nos hace volver sobre uno de los grandes intérpretes de la historia del cine. Un sofisticado actor que bajo su pulcra y elegante presencia supo como nadie sutilmente dejar entrever en sus personajes corrientes subterráneas de confusión, tormento y turbiedad. Todos los cinéfilos le asociamos con las películas de autor que nos marcaron en los 60 y 70 a las órdenes de Losey, Visconti, Fassbinder o Resnick. Sin embargo, Dir Bogart empezó muy pronto, a finales de los años 40, con películas populares de género con las que logró el protagonismo y la fama. ¿Quién diría que fue en el cine piloto de carreras de motos? Espía accidental, náufrago, doctor capaz de sacar muelas de urgencia, fugitivo e incluso gánster. Eso sí, ya despuntaba por su inconfundible y distinguido estilo, ya fuera simplemente encendiendo un cigarrillo, saliendo del tren de la bruja o volviendo al hotel con las compras más estrambóticas. Dir Bogart, de ascendencia holandesa, participó en la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado. Estuvo en la liberación del campo de Bergen-Belsen, lo que vio allí le marcaría para siempre. Precisamente su filmografía militar deja entrever su familiaridad con ese mundo. Yes. When you think we all had seven days to get everything organized, it's quite a bloody miracle. Uh, it took six months to set up the D-Day drop. And that was only half of it. A la vuelta de la guerra estudió arte como su padre, pero pronto sintió la llamada de la actuación. Poco a poco fue escalando posiciones hasta papeles protagonistas, entre ellos el doctor Simon Sparrow. Todo un éxito que le convirtió en ídolo de las matinés británicas entre las jóvenes audiencias y dio origen a una saga. En una de esas películas su partener era una principiante, Brigitte Bardot. Yo nunca pertenecía al tipo de actor romántico. Fue un gran error. En realidad, yo era un actor de carácter que fui desviado en un tiempo de sequía de actores, así que tuve que ponerme en los pantalones de otro e interpretar ese tipo de papeles. Así es como literalmente empecé. Su prolífica actividad le dio la oportunidad de hacerse con todo tipo de papeles, adaptando, por ejemplo, clásicos de la literatura. Otros papeles le dieron un empujón en su trayectoria, como el asesino fugitivo de Hunted a las órdenes de Charles Crichton, o el delincuente de poca monta con grandes aspiraciones de El Farol Azul. Personajes dudosos que anuncian esa complejidad futura. Incluso hizo de jardinero español. 
Estoy muy orgulloso de las películas que he hecho. Algunas son basura, pero hay gente a la que le gusta la basura. En la línea de esos personajes cada vez más habituales, Dir Bogar protagoniza junto a Olivia de Havilland La noche es mi enemiga, donde interpreta hasta tres personajes. Dir Bogar, persona escrupulosamente guardiana de su privacidad, nunca confesó su homosexualidad, eran otros tiempos, pero contribuyó decisivamente con Víctima, la primera película de la historia en la que se pronuncia la palabra homosexual, a que se generará un debate que concluyó despenalizando esa opción sexual en el Reino Unido. Otro momento decisivo llegó cuando fue llamado a Hollywood para interpretar la vida del compositor Frank Litz. La película no funcionó y la experiencia indujo a Bogart, por distintas razones, a quedarse en Europa, aunque en algún caso bajo la tutela de Hollywood. En Podría seguir cantando, Bogart acompaña con amor y solvencia a una Judy Garland en sus horas finales, en un film en el que ella se interpreta a sí misma. Y llegaría el personaje que le llevaría a lo más alto. Un trío de excelencia como el director norteamericano huido del macartismo e instalado en Inglaterra, Joseph Losey, el gran dramaturgo Harold Pinter al guión y el propio Dir Bogar en la memorable interpretación del mayordomo Hugo Barrett crean un film para la historia. Una parábola de la lucha de clases no desde la ideología sino desde la psicología en sus más profundas acepciones determinando un discurso lleno de recovecos y sugerentes matices, incluyendo la sexualidad de sus personajes. Es un fenómeno interno la concentración. Sin esa absoluta y a veces opresiva concentración, aquí en tu cabeza nada funciona en la pantalla. Es la manera de establecer una relación amorosa con la lente de la cámara. El trío responsable del sirviente volvió a obsequiarnos con otra obra maestra donde la ambigüedad y lo subterráneo adquirían altas cotas artísticas. Todo lo que he sido en el cine, en el teatro o en mis libros es un artista del entretenimiento, nada más ni nada menos. Es todo lo que soy. Y todo lo que hago, lo hago desde lo más profundo de mis entrañas. Bajo las órdenes de John Schlesinger y junto a la emergente estrella Julie Christie protagoniza Darling, film sobre las vicisitudes del amor con un marcado look de nueva ola. De nuevo con Lose encarnó a ese particular malo de estilo pop en Modesty Blaze. Hmm. Llegan las colaboraciones con Luquino Visconti, la caída de los dioses frescos sobre los Essenbeck, rica familia siderúrgica y su decadente alianza con el nazismo. Y el film emblemático Muerte en Venecia, según palabras del propio Bogar, los cinco meses de rodaje más angustiosos de su vida, entre otras cosas, por su preocupación de estar a la altura de la novela de Thomas Mann, y no caer en el ridículo. Dirbogar nos cuenta la célebre anécdota cuando se encienden las luces tras mostrar la película a los inversores norteamericanos del film. Estaban horrorizados, consternados, no se creían lo que habían visto. Visconti rompió el hielo pidiendo preguntas o comentarios. No hubo nada. Silencio. Finalmente, uno de ellos habló elogiando la banda sonora, genial en su opinión. Preguntó quién la compuso y Visconti, cortésmente, respondió que Gustav Mahler. 
Entonces el interlocutor rápidamente dijo que había que ofrecerle un contrato. Todavía habría tiempo para correr riesgos. Bogar se involucra en el fin escándalo de su carrera, el portero de noche a las órdenes de Liliana Cavani, sobre la relación sadomasoquista de un oficial nazi y su víctima que se revive tras un encuentro fortuito en la posguerra. El Berlín filonazi de los años 30 es el decorado de la película de Rainer Werner Fassbinder, Desesperación, adaptando una novela de Nabokov. Bogart de nuevo se enfrenta a un personaje complejo y desdoblado. Y esa imaginada familia por Alain Resné en Providence de nuevo deja hueco a hundir Bogart impoluto en las formas e implacable en el fondo. Su despedida volviendo de un retiro de 11 años fue a las órdenes de Bertrand Tavernier en Daddy Nostalgie, Nuestros Días Felices. Creo que mis logros en el cine se concretan en tres o cuatro películas que durarán mucho más que yo. Las que hice con Joseph Losey y Luquino Visconti. I'm a film actor.